केयर विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें अब देखिए आगे लिखा हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क हेरिडिटी का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है सेल्युलर डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल ये तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए डीएनए का रेप्लीकेशन होता है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है उसके बाद आरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर वो आरएनए प्रोटीन बनाता है तो एक तरह से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डीएनए के ही थ्रू है डीएनए जब अपना कॉपी बनाएगा फिर आरएनए बनाएगा आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ये जो है ये डीएनए का ही फंक्शन है अ सेक्शन ऑफ डी एन दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन डी का एक कोई भी सेक्शन जो कि प्रोटीन बना रहा है वही हम लोग के लिए वही हम लोग के लिए जीन कहलाता है तो जीन जीन किसे कहते हैं ए सेक्शन ऑफ डीएनए जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन को कोड करने के लिए उसे हम लोग जीन कहते हैं तो जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है आगे लिखा है हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर कैसे प्रोटीन का क्या रोल होता है इन ट्रांसफरिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लेट एस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सपोज टॉलनेस हाइट या फिर टॉलनेस को एक कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो वी नो दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन हमें पता है कि प्लांट हार्मोन जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता भी है या घटाता भी है तो प्लांट हार्मोन जो है वो ग्रोथ का मतलब प्लांट में जो हार्मोन्स होता है वो एक बहुत एसेंशियल फैक्टर है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट तो कितना प्लांट ग्रो कर रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है कितना प्लांट उस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है सिंथेसाइज कर रहा है कंसिडर नाउ एन इंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस इफ दिस इंजाइम वर्क एफिशियंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड अब अगर हम मान लेते कि कोई इंजाइम है जो कि इस प्लांट के हार्मोन को बना रहा है अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो तो बहुत सारे हार्मोन्स बनेंगे एंड द प्लांट विल बी टॉल और प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा प्लांट टॉल होगा इफ द जीन फॉर दैट इंजाइम हैज एन ऑल्टरेशन दैट मेक द इंजाइम लेस एफिशियंट लेकिन अगर किसी कारणवश उस जीन में कोई ऑल्टरेशन आ जाता है किसी तरीके प्रॉब्लम आ जाता है और वो उतना ज्यादा एफिशियंट नहीं है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्मोन भी नहीं प्रोड्यूस करेगा लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो प्लांट क्या होगा शॉर्ट हाइट का होगा दस जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि कैरेक्टरिस्टिक uh, या फिर ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है जीन कंट्रोल करता है हाइट प्लांट की टॉल होगी या शॉर्ट होगी उसे कौन कंट्रोल कर रहा है जीन कर रहा है अगर हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है तो टॉल होगा अगर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा है तो शॉर्ट होगा तो अल्टीमेटली uh, ये सारा जो कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन का काम है वो जीन्स का ही है ठीक है आगे लिखा है इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बिन डिस्कसिंग आर करेक्ट देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजनी अगर हम लोग ये जो जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिपेंडेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसे पूरी आज़ादी एक्सप्रेस करने की अगर ये सारी बातें सही है तो बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डी एन ए ऑफ प्रोजनी तो डी एन ए प्रोजनी का जो डी एन ए यानी जो बच्चे का डी एन ए बन रहा है उसमें दोनों ही पेरेंट्स का हाथ है ऐसा नहीं है कि बस मदर से आ रहा है या बस फादर से आ रहा है तो उसके डी एन ए का उसके डी एन ए का फॉर्मेशन में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर इफ बोथ पेरेंट कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजनी बोथ पेरेंट मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन This means that each pea plant must have two sets of all the genes. इसका मतलब कि दोनों ही पेरेंट्स से आ रहा है तो तो दो दो सेट आ जाएगा वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट लेकिन इस काम को अगर करना है तो दोनों ही जर्म सेल जर्म सेल गैमेट्स को कहते हैं तो इन दोनों के पास एक जीन का सेट होना चाहिए तो हाफ इन्फॉर्मेशन मेल्स आएगा हाफ फीमेल्स आएगा तो वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाएगा हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपी दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव इसके बारे में समझना होगा हम लोग को 
देखिए लिखा है इफ प्रोजनी प्लांट्स इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट देन द एक्सपेरिमेंट इन फिगर कैन नॉट वर्क दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक अगर एक एक पूरा सेट एक एक पूरा टीटी मेल से मिल रहा है और एक टीटी फीमेल से मिल रहा है तो तो चार जीन हो जाएंगे और इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक आर एंड Why would then be linked to each other and cannot be independently inherited? This is explained by the fact that each gene set is present not not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces. तो ये नहीं कहा जा रहा है कि जो जीन का सेट है वो एक डीएनए के थ्रेड की तरह नहीं होता है बल्कि एक छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिपेंडेंट पीसेस में रहता है ईच कॉल्ड अ क्रोमोजोम और हर एक टुकड़े को हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं This each cell will have two copy of each chromosome, one each from the male and female parent. तो सारे cell के पास दो दो copy होगी एक male के पास होगी एक female के पास होगी Every germ cell will take one chromosome from each pair, and these may be either maternal or paternal origin. जो chromosome होगा वो एक एक copy male से लेगा और female से लेगा जो कि maternal origin का भी हो सकता है और paternal. मदर को मटेरियल कहा जाता है और फादर को पटेरियल कहा जाता है वेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोजनी तो हाफ 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 मेल से लिया जाता है हाफ फीमेल से लिया जाता है तो अगेन एक पेयर बन जाता है इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज और वही डीएनए का निर्माण करता है प्रोजनी में सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज बाई ऑल द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो ये सारा जो भी बात अभी बताया गया है ये मंडल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है और ये बस सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये बातें लागू नहीं होती है बट ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्क आउट हाउ दे इनहेरिटेंस माइट वर्क तो क्या ए में भी होता है इसे देखना होगा